Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանություն հճանաչելուց հետո սենսացիոն հայտարարություն արեց ամերիկացի մի գեներալ, որի խոսքերը իսկապես ցնցող են եւ հիանալի նկարագրում էին իրավիճակը։ Նա ասել է տվյալը, ես շնորհավորում եմ բոլոր հայերին, շնորհավորում եմ, որ նրանք հասան իրենց նպատակին, սա նպատակի հաղթանակ է, սա արդարության հաղթանակ է։ Արժանի են հայերը, որ այսքան դժբախտություններից ու դաժան ճակատագրից հետո նման լուսավոր կետի արժան ինչը ողջ ունելի է մեր նախագա Ջո Բայդենի կողմից իրականացված քայլը նա դրեց անուն այն ոճագործությանը որը կատարվել էր 106 տարի առաջ ես ինքս բազմիցս խոսել եմ դրա իրականության մասին շատերինս քննադատում էին դրա համար եւ հիմնականում թուրքերը կամ թուրքական աղբյուրների ծնվողները բայց կարողացել եմ բոլորի վերանն էլ փակել եւ տանել իմ խոսքը առաջ հիմա էլ դիմում եմ հայ ժողովրդին հարկ եղած դեպքում ես պատ ասեմ գալ հայաստան եւ հայ գեներալների հետ մշակել ռազմավարական նոր ծրագիր հայաստանի եւ արցախի սահմանները պաշտպանելու համար անվտանգությունը ապահովելու համար եւ բանակը ոտքի կանգնեցնելու համար ինչպես գիտենք բոլորս էլ մեծ դժվարությունների միջով են կանցել թուրքերի պատճառով եւ Ղարաբաղյան պատերազմը որը տարվեց թուրք ադրբեջանա տերորիստական խմբավորման հարցակումով սա ստանալու է իր տրամաբանական պատիժը պատրաստեմ գալ հայաստան մեծ գեներալների ով եւ աշխատել այ գործ ընկերների հետ ես պանդում եմ որ հայաստանը պետք է մտնի նատոյի կազմ եւ դուրս թռչի թուրքիան այ կազմից տեղը զբաղեցնի հայաստանը ռազմավարական դիրք է զբաղեցնում հայաստանը եւ բավականին դժվարին պայմաններում կարողանում է պահպանել իր սահմանների անարիկությունը բայց փաստերը խոսում են այն մասին որ երբ համախմբվում է թուրքա ադրբեջանա տերորիստական խմբավորումը կարողանում են ճեղքել այդ սահմանները քանի որ հայաստանը միշտ գտնվել է միայն նակ ես կոչ եմ անում ամբողջ աշխարհին հզորացնել հայաստանի սահմանները եւ այդ սահմանները կհզորանա այն դեպքում երբ հայաստանը ձեռք է բերի սեփական ատոմային ռումբը որը կտեղադրվի հայաստանում եւ բոլոր թշնամիները այլևս կվախենան խոսել հայաստանի ու հայերի մասին սպառնալիքները նրանց ասցեին կվերանան հայաստանը հաղթած պետություն է իսկ հաղթանակած պետությունները երբեք չեն պարտվում ղարաբաղյան պատերազմը որը ավարտվեց ողբերգությամբ դա պարտություն չեր դա ուղակի բաց հայտեց այն որ աշխարը երես էր տվել թուրքերին նրանք էլ իրագործեցին երկրորդ ցեղասպանությունը ոչ մի պատվով զինվորական չի կարող տանել այնպիսի պատերազմ ինչը տարավ ադրբեջանի զինված ուժերը դա դատապարտելի է դա ցեղասպանություն է դա պետք է կոչվի իր անունով մենք լիահույս ենք այն ամենին որ ոտքի է կանգնելու հայաստանի զինված ուժերը հիմա իր թշնամիներով ավելի ամուր է սեղմված հայաստանը բայց նույնքան ամուր էլ կանգուն է լինելու հայաստանին ակցություն է պետք այդ աջակցությունը ես ինքս ինձ նով արդեն տալիս եմ դիմում եմ բոլոր այն պետություններին որոնք մտահոգ են աշխարհում կատարվող բոլոր ահաբեկչական հարցակումներով եւ փորձում են կանխել առաջիկ ահաբեկչությունները դուք կարող եք օգնել հայաստանին եւ կկանխեք մի մեծ ահաբեկչի թուրքիայի որը աշխարհի մակարդակով ահաբեկչության հիմնարար ստեղծողն ու տարածողն է ամբողջ աշխարհում թուրքիան է հովանավորում բոլոր ահաբեկիչներին այն երկրներում որտեղ մերժում են թուրքիային եւ մերժում են նրա համար որ թուրքիան ժողովրդավարությունը չի ընդունում իր երկրում եւ աշխարհին էլ պարտադրում է իսլամիստական կանոններ այդ երկրները թուրքիայի դեմ են դուրս գալիս թուրքիան էլ իր գորշ գայլեր ահաբեկչական խմբավորմանը հանում է ընդդեմ այդ երկրների իշխանությունների ոստիկանների ժողովուրդների եւ տանում է մի մեծ ահաբեկչական գործնեություն նույնը մենք ականատես եղանք ֆրանսիայում էմանուել մակրոնը ուղղակի քաղաքակիր պատասխան էր տվել էրդողանին որի ծտո հաջորդեց գորշ գայլեր խմբավորման հարցակումը հարցակում էր տեղի ունեցել նաև այնտեղի հայկական տաների վրա մարդկանց տաների վրա հարցակվելը միայն ահաբեկչի գործ է իսկ նման ահաբեկիչների հետ եթե հայաստանը գործ ունի պետք է ուրեմն հայաստան ունենա համապատասխան մակարդակի զինվածության աստիճան որ հավասարություն լինի տարածաշրջանում եւ պատերազմ չի լինի անհավասարության ու թշնամանքի մեջ միշտ էլ պատերազմ լինելու է միշտ էլ հայաստանը մասնատվելու է բայց կա տարբերակ դիմել աշխարհին որպիսի աշխարհը թույլատրի հայաստանում տեղակայվի ատոմային զենք դա լինելու հայաստանի հանրապետության անվտանգության երաշխիքը դիմում եմ նաև թուրքիայի խորհրդարանին եւ կոչ եմ անում նրանց մի լսեք երդողանին դուք ձեր ժողովրդին եւ երկրին տանում եք կործանման ճանապարհով ընդունեք հայո ցեղասպանությունը ներողություն խնդրեք ամբողջ աշխարհի հայերից եւ փորձեք բարեկամություն կազմել հայերի հետ դա կլինի այն որ դուք ձեր երկիրը կհանեք ահաբեկչական ճահճից 
Putin կտրեց Էրդողանի ձեռքը, բացի այդ վածակը ցանցի բոլորին։ Մի շարք ռուս քաղաքա գետեր բացահայտել են ամբողջ իրավիճակը։ Էրդողանը ցեղասպանության ճանաչումից հետո անցկացրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ քննարկվել է տվյալը թե ինչ առաջարկեն ամենային, որ ամենան հրաժարվի իր խոսքերից։ Ջո Բայդենը չեղարկի ցեղասպանության ճանաչումը։ Խորհրդի նիստում քննարկվել է տվյալը ուշադրություն, սա մեծագույն հանցագործություն էր։ Էրդողանին են առաջարկել խոստանալ ամենային գրավոր պայմանագիր կնքել նրանց հետ, որ եթե Բայդենը չեղարկում է ցեղասպանության ճանաչումը, Թուրքիան անում է ամեն ինչ, որ տարածաշրջանում ամենան բաց հարձակ ներկայություն ունենա եւ ղրիմը խլում են ռուսների ձեռքից ռազմական գործողություններով։ Մեծագույն դժբախ տալից կա շարքեր մտածել, որը պետք է ասեին ամենային, բայց Էրդողան ասել է տվյալը, ինքը լավ է ճանաչում Բայդենին եւ նման հայտարարություն անելով, ցեղասպանությունը ճանաչելով, Բայդենը ապացուցեց մի բան, որ որևէ ձևաչափով չի կարող գնալ թուրքերի հետ համաձայնության եւ ծրագրից դերևս հանվել է այդ պլանը, բայց ինչպես ասում են, ժամանակին թուրքերը ռուսներին դեմ դուրս եկան եւ հիմա այլ դրա ժամանակն է։ Իրենք ուզում են ղրիմը օգտագործել փոխարեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման չեղարկման։ Պատկերացնում եք, այդ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելը մեծ վտանգա սպառնում թուրքիայի նկատմամբ։ Ոչ զբոսաշրջություն են ունենալու, ոչ տնտեսության զարգացում, Եվրոպայում մերժվելու են, ամանան մերժեց ու մերժեց, այս տարածաշրջանում էլ իհայ դարձան որպես ցեղասպան պետություն, որ մի նորմալ ժողովրդավար պետության ղեկավարը կգնա եւ կսեղմի Էրդողանի ձեռքը պայմանավորվածություն ու համագործակցություն կկնքեն, իհարկե ոչ մի պետություն։ Ամանան հաստատեց, որ Թուրքիան այս պետությունն է, եթե որոշներն էլ ցանկանան Թուրքիայի ձեռքը սեղմել, նրանք էլ են ուրեմն այդ պետությունը եւ կրկին մերժվելու են ամենայի կողմից։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիայի ներսում փակվել են ամերիկյան դեսպանատները, բայց Հայաստանի Հանրապետության ներսում գտնվող ամերիկյան դեսպանատունը սկսել է իր աշխատանք։ Աշխատանք որում ասվում է այդ տվյալը։ Մենք ընդունել ենք ցեղասպանությունը, մենք դատապարտում ենք Թուրքերի ոճագործությունը եւ մենք անցնում ենք օկնության հայերին Ղարաբաղի խնդրով։ Այո, իրենք գտել են այն, որ Հայաստանը այժմ գտնվում անպաշտպան վիճակում եւ Հայաստանը ունի այդ օկնության կարիքը, իսկ այդ օկնության ձեռք մեկնողը, ով է եթե ոչ ամենան։ Նրանք ձեռք են մեկնել Բայդենը կոնկրետերամանը տվել Ղարաբաղի հարցով, որպես միսկի խմբի համանախագահող երկիր, ամենան իրավունք ունի Ղարաբաղի հարցով միջամտել եւ ամենան ինչ ասում ես, որ ամենան ասում է, որ նոեմբերի նիստ օրագրված պայմանագիր իրանք պետքա չեղարկեն։ Ասում է, որ այդտեղ Հայաստանի շահ ներգրավված չի, իսկ ինչու միջև հիմա Ռուսաստանի դաշնությունը, որևէ կետ, որը կարող է ոգուտ բերել Հայաստանին այդվում նաև գերիների խնդիրը չի լուծել։ Գերիների հարցը գոնե պետքա լուծվեր նոեմբերի նիստ օրագրված պայմանագրով, այդ էլ չարվեց։ Ուրեմն սա բաց հարձակ հակահայկական պայմանագիր էր, որը կնքվել է թուրքառուսական կողմերի միջև եւ